morning and welcome back. It is with great pleasure today that I invite Dr. V. Premlata, who is the musicologist awardee of this year, to present her paper. <laughs> Dr. Premlata, who presently serves as the Dean School of Performing Arts and Fine Arts at the Central University of Tamil Nadu in Tiruvarur, has done yeoman service in the world of manuscripts and unpublished treatises. The Music Academy in particular is eternally beholden to her because before the internet arrived and rather when the internet was still in its infancy, she created the first index of all the articles in the Music Academy journals from the year 1930 till the year 2008. This was done entirely manually under the guidance of Dr. N. Ramanathan. Dr. Premlata studied music under K. N. Sushila, a disciple of Sangeeta Kalanidhi, Srimati D. K. Patamal, underwent specialized training on the Kritis of Muthuswami Dikshitar under Srimati Ramani Bhaskar and Srimati Hema Ramanathan. She trained on the Veena under Professor Dr. R. S. Jay Lakshmi, our Sangeeta Kala Acharya awardee of this year. So today we have this unique combination where the Guru and the Sishya are presenting papers one after the other. And she then did her BA and an MA from the Sadhguru Sangeeta Vidyalaya Madurai, obtained her PhD under the guidance of Professor N. Ramanathan of the University of Madras. Over to you, Dr. Premlata. I must also personally say that she has come here under the most trying of circumstances because her mother fell very, very seriously ill day before yesterday. But she has still made it today, and we are very grateful to you for having come over here. You have 45 minutes, after which we will have questions. Thank you. Thank you, sir. And uh, a warm, very good morning to all of you here. The great scholars, Vidwans, Vidushis, musicians, scholars, Rasikas, dear students. Uh, my paper today will be on an unusual and a rare topic called Thayam. Uh, basically, I have been working in the area of music manuscripts from 1995. That was my area of research for my PhD. And uh, during the scope of my research, I came across uh, plenty of manuscripts throughout India. And uh, the very recent one which I have been inspired now was a set of, uh, because manuscripts means usually we think that the Lakshana Granthas are alone found as manuscripts. But there are also plenty of songs written in manuscripts. And very, very rarest of the rare ones are the notations. So we have very little notations written in palm leaf. So in that case, we came across some uh, manuscripts belonging to the 16th and 17th centuries. Uh, they depict the Alapa and Thaya notations, Gita Prabandha. This together we usually uh, understand through the term Achatur Dandi usually. And now this paper will only focus on the notations of Thayam. And from that till now we do not know what is Thayam, how is it, how it should be sung. It's a musical form, it has to be performed, it was performed. But how to do it, how they, they perform? We don't have any, like today we have YouTube recordings and other things. We don't have that kind of a standing, performing, oral tradition also. They have undergone a lot of changes in the last 300 years. So now, from the manuscripts with the notations, how shall we understand the form as a whole? Now, if you take a Varnam, you see that there is a Purvanga, Uttranga. You start with a Pallavi. It starts like this. It, we give some Lakshana based on the lakshya, the musical setting or the tala setting. So now I am trying to find out, can we make out what is the tayam? What would be its shape? So maybe I am not going to give you this is tayam. I am not going to give. I am just trying to make us uh, share my views on based on the notations that this is the way we could understand tayam. Okay, this will be the this one. Um, So now first, what is Thayam? This was a musical form, the 16th, 17th centuries. As we come, the major, only available source, uh, you can definitely tell from the Saraswati Mahal Library. Saraswati Mahal Library is in Tanjavur, 
and it has got uh, more than t within the two or three months of time when I thought about this topic, we came across around 258 to 262 thayams available within some 1920 manuscripts. And they are all palm leaf, cataloged under the title Raga Lakshanamu or Geetamulu, both the way. And uh, these thayams all have the notations. And it is said that King Shahaji, during his time, he had encouraged all his court vidwans, the musicians, musicologists, and all his team of musicians, please come here, please make document everything. And he asked them to preserve everything. And uh, I personally, what I felt was each and every musician have taken their own efforts and they have documented everything in the palm leaf which are being preserved in the Saraswati Mahal library. For this, we have some references also made by uh, Dr. Sita and uh, Sri Vasudeva Shastri. So in today's paper, we will be seeing some uh, observations, what we have found through the study of the Tayams. And this will be only based on the notations given in the palm leaf manuscripts. This will look into the melodic structure and the organizational structure. That is how the structure is. What is its angas or whatever it is. And uh, this probably whatever the thought till now we have been having on Tayam, it might give a new thought in a different dimension. That is how we are trying. And all these observations will be presented in this paper. And uh, any research work should definitely look into what is the earlier work done. And based on that, we have to continue our journey. So we have four or five critical studies made. This is explanatory. Vasudeva Shastri has written in 1946 an article on Saraswati Maha Library manuscripts in J Music Academy. And 58, he had published a book titled Raga Alapanas and Thayams, based on nine ragas. And then uh, it was in uh, 1965, a scholar by name T.G. Ananta Subramanyam, he has also presented a paper in academy during that time. He had some assistance from Sangeet Natak Academy, I think from Tamil Nadu. He had undertaken a study where he has written everything, whatever is there, Tyagesha Padas, um, whatever the compositions found in the Saraswati Mahal library manuscripts. And Dr. Sita, of course, for her doctoral study, she had stayed in Tanjavur. She had made an exhaustive study Part of it is in the form of uh, article in the NCPA journal. And a few, many of her observations have been published in Tanjur as a seat of music. But for me, I felt the handwritten notes, what she made during her study, all her diaries and notebooks have been scanned and placed in the music research library website. So first, I went into that original source, where Madam has written all this, this has like this, it is written in Marathi. Or, see, the diary notings will have some uh, markings here and there, which will be very helpful for us than the printed work, which cannot carry all these things. So my mind goes into the other structural things which are appended. So uh, Dr. Sita's writings, and uh, Dr. Arti Rao, from, presently from Jain University, she is in Bangalore. She has been working on Haridasas and the Vijayanagar music where she has also made an attempt to study on this alapanas and times, but her study is still underway, and she has not given a critical observation of anything in particular, but generally she has taken up study on this. Dr. Satyanarayana has edited um, Venkatamaki's Chaturdandi Prakashika. It has come out in two volumes published by the IG and CA, where the second volume is totally his own commentary and critical notes where this big book, where he has gone into the details of giving, I'm just speaking about the Thayam part, the references to Thayam from earlier literature, where all, not only in music, in the poetry, drama, and other literature of Kannada, Telugu, Sanskrit, Tam, everything he has covered in this book, this work, here, this Kavya, this reference is made. So all these are given there, and he also gives some interpretation of Thayam based on Venkatamaki's writings, this um, Vasudeva Shastri's printed book, and then his own observations based on Raga Lakshanamu of Shahaji Maharaja. Now let's get into what is the Thayam, a general note about it. So these are Thayams are basically what? 
they are compositions made of only swara phrases and they are set to one particular raga so if you take one thayam it will be set to one ragam there is no talam so they are compositions without any talam but they are set to some raga they are purely only of swaras there is no meaningful text as sahityam but sometimes we find some syllables like ta na a m that anuswara chunna abdin solvanga telugu la so these uh, letters or syllables are given as sahityam for some times so it is with swaram and sahityam the sahityam part is only ta na a m syllables and now these swara phrases see when people were go who have gone through the la- palm leaf manuscripts will understand notation it will be given with there are some methods of writing down the palm leaf it will be something like a running matter and they have to conserve each and every space in a leaf they keep writing and after each like comma full stop semicolon whatever we do today they put one vertical bar it means it's a temporary stop there if something is ending big they put two vertical lines and if the whole section or a song i have gone through many manuscripts with songs ra- starting from seshang garkritis where you have a symbol like flower or shri chakram that indicates that that is over and there will be lot of indications like uh, in the starting the pulyar sulin solvanama u mari so that they will do shri if most of them are written in telugu which will have shri written in telugu or many of this kind so this uh, we here we see every swara phrase is by uh, differentiated with a vertical line sometimes you have two lines and you have some numerals in between and one more thing is wherever you have a tayam you find that corresponding alapa is given before that so what do we understand alapa is given as a notation next comes tayam some examples i have given the b numbers or the manuscript numbers which uh, were consulted and uh, now as everybody knows it's very difficult to get copies of manuscripts from saraswati mahal now so whenever uh, there were some opportunities we have that is the amicable situations we can go there sit and uh, go through the leaves note down everything so that was the how we have been able to and uh, with the request i made two or three small fo- it was permissible previously now because of some administrative and other uh, issues they have stopped it for a while uh, we have been able to get copies from ignca because they have the microfilms of then i have to get the permission from for me from thiruvarur going to tanjavur write it down get a click is much better and uh, this see all these notations are given in a row if you take one ragam you will have alapa you will have some thayam then comes geetam then comes prabandham sometimes one or two may not be present also so in some manuscripts you see the tayams alone are given just in a row so one case is alapa taya alapa taya sometimes you have line a tayam mattume irukum taya alone potu line ella ragathukum seythum kudutran this is based on that particular writer or the scribe who has written it and for some ragas we see that there are more tayams now how to know that there are more tayams 1 2 that number is given at the end so first time second time then so that we understand and both times it's not a replica or repetition both are different so two variants or two different versions or two different uh, compositions altogether so then we find that each time composition is unique and till now when i have seen more than 148 times in detail no two times are the same though you have more times in the same raga they are all totally different so now what we understand is each musician would have documented it in his own way of thinking or creativity he has documented in it in its that present form now let's go into the structure of time so they i say said they are swara passages all these swara passages at the end they end with a section called muktai so the a muktai is only the section which is visible to us from the manuscript what about the beginning does it have any beginning it has swara phrases but what is the title of that phrase the portion pallavi apram charanam kurtom na charanam potrna paarambathil irukirathu pallavi nu puriyum onnume kudukam kadachila muktai mattu kuduthire irukanga paarambathukku per enna adu yosikkano i'll come to that later 
But this Mukta is a very short section, having few swara phrases only. I'll be displaying you some notations from the original and from the uh, digital copies what we have done so that you can understand how actually it is structured. As per Venkatamaki's Chaturdandi Prakashika in his seventh chapter, he says that the Thayams had a beginning portion called Yedupu or it is also called Makarini. He says, but in all the manuscript which I have seen, never even for a single time, the term Yadupu or Makarini exist for time. But these kinds of words exist in the Alapa portion. As we know, the Alapa has got many sections and it is according to Sangeeta Sudha. Now in this paper, I have not taken the um, comparison with Alapa or Sangeeta Sudha. I am just concentrating on time. So there is no headings at all like Yadupu or Makarini. And the very, very interesting thing is, every time I said there are swara phrase, the first phrase is a distinctive phrase what I wanted to call. And by and large, that first phrase ends with a shadjam. Now I am going to a kind of a micro level analysis where I am bifurcating the phrases. Okay. And this phrase, what I call the distinctive phrase or the very first phrase which occurs in each time, keeps occurring throughout in the time. So for my convenience, I am using the term, the common ending phrase of each line. So now, when you don't know anything, it's blind. So when we have this set of phrases, the first phrase is the distinctive phrase or the common ending. Why I am giving that common ending phrase? Because that occurs at least seven times. So wherever that occurrence is there, if you make it as a stop, end point, it's an end of one line. So with that phrase, that line ends. So if you have seven lines, all the seven lines will have that as the ending phrase. Antya prasam chikla. So that becomes the end phrase. Now again, the way the melody develops based on the distinctive phrase. This has to be thought of. In some times, we have the heading called Sarani Tayam, Pakka Sarani Tayam. This again, few manuscripts have a protocol. Another few manuscripts, one or two manuscripts, we have a shortcut to pa, sa, and we have a shortcut to pa. One or two manuscripts, we have a palm leaf. So, this again, that particular writer, classless students, we have a full note. We have a shortcut to mark it. We have a shortcut to copy it. I feel like when we look at the 300 year old manuscripts, whatever the markings, it portrays the writer or the scribe who had thought what of what he thought and how it is depicted in it. Another one thing, so I said, distinctive phrase, number of lines ending with muktayi. Sometimes you have sarani tayam, pakka sarani tayam. Another one is, you have in one or two manuscripts, tayam will be there, no heading. You have one muktayi. After the muktayi, one, abdin or numeral. Then after that, again tayam starts. Then one muktai, then number two. After that, that flower marivar. So this one and two section should be together because flower is not after that one. That flower symbol is after both times. So one and two should be together. Something like part A, part two, or part A, part B, or the kind. Okay, next. And in such times, you see the second one being titled as Pakkasarani. One, two, rukrapo. second, pakkasarani. Pakkasarani is the same thing. One, two, three leaves, and then pa, pa, matum, and then the other thing is that the same thing is that the other 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 half more than half an inch left out in the margins as in the palm leaves, where you have a title called Madhya Sthayi Thayam, Madhya Masthayi Thayam, Panchama Sthayi Thayam. What is this Panchama Sthayi, Rishabha Sthayi are the terms we see in Alapa. So why this happens, I thought. And when you see, I told you about this distinctive phrase or the common ending phrase. These phrases, I said it was ending with Shadja. But in these times, it all ends with Madhyama means it's called the Madhya Masthayi Thayam. If it ends with panchama, then that particular gavda lavdina. Ella me madhyamat lendar the shalaga bairavi. So that example, where you see that shalaga bairavi, everything ends with panchama. So it is panchamas thai thayam. 
So there was one tradition or habit of calling the time as Panchamastai time or Madhyamastai time because it ends with that swara. <coughs> Here are some examples of the times and their common ending phrases. This is just, I have picked it at random, uh, just for reference. Bavli, Bupanam, Chaya, Gavla, Danyasi, Deepakam, Riri, Sani, Dadapa, Gaga, Riri, Garisa. Again, please note, none of the palm leaf manuscripts have any dots below or above to indicate stai. It is usually they don't place the dot in the palm leaf. So now, and I don't know whether that habit of placing a dot for a swaram existed 300 or 400 years. They learnt, they know it, only for documenting, they didn't have that requirement or necessity to put the dots or that is a different issue. We don't have the dots placed under or below the swarams in the palm leaves. Now, after looking into this structure, I am now coming to the melodic aspects. How the musical part or the swara movement is seen, observed in this. As I told you, all times begin with the that distinctive phrase, common CEP I call, and and how the next next progression, the common ending phrase, if you just highlight, you will see the next swaras are added to it. Just keep on adding to that main. Main on one, one, then main one, two, main one, two, three. Abdi woman and the Indori say to say to the add I tevara marirk. I'll give you the example so that it will be much. So, like this, if you see for a time, there will be at least a minimum of seven, six or seven, up to twelve lines. So, that big also depending on the ragam and their way of practice, we see. As I told you, the common ending phrase is kept as the base. And the other phrases or swaras are kept on adding or being appended to these and thus the melody gets developed. Now today, nowadays when you are singing the Raga Lapana, you keep pa as a platform. Then you keep on adding little more swaras and the range gets developed. And here also if you see, if that common ending phrase, ga ga ri ri sa ni sa, from there then, Pa, then ga, then ma, then pa, like that, the upper level swarams are just kept on adding. So how the melody develops. And it is not going just erratically up and down. Just going here, then coming down. And again, calms down with the shajam. Just goes there, comes here. And each phrase, if you take, minimum two or three swarams, and not so big swaram. Or phrase at Tunumna Perissa, Gamma Padan is an Idama Gamma Pum, Abdila Persala Illa. Papa, Mama Gagama, Pa Mama, Pa Mama, Pa Magari Gamma Pa, and the Marichina Chinna 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 And only the last line is definitely a bigger line which will have some janta, which will have some combination of two, two, and sasari, sasari, da da sa sa da. And the marla nariya combination, all the varamari, and the two round dipoi, gamarna mudikra plark. That also we can see. So beginning means it will be scattered only to two, three, four. Avla swarang tu kula da arka. Poha poha da kunja and range ye eri type. This by and large, all the 148 times pathadli ida na ma observe panit varo. So here I have given one small example. If you take Hindola, Magasa is first given, Nida Ninisa. Then Gama Magasa, Nida Ninisa. Here that Nida Ninisa is the distinctive phrase. Gama Magasa, Nida Ninisa. Gama Dama Magasa, Nida Ninisa. In the Madam build up it ever. Upper Persa Purd. The Yati patterns all wrong. Chinna the Aram Chibdi Pers and the Marirko. See, this is another one, Danyasi. This Danyasi is not today's Danyasi. It is the like, uh, yeah. So Pamagasa. Gama Pamagasa, Gama Pani Pamagasa. So you can see, pa, only four, ah, Sudha Danyasi. So, and uh, everything, whatever, I will tell that next. So these patterns, if you see, it's a very, very systematic way of melodic development, starting from the base. So now, what is the purpose of time? Now, from now itself, let it go in our background when I come to the findings towards the end. And towards the end, there are more number of phrases. It would have covered a wide range also. And many of the phrases, neither, ni, ni, sa, So a lot of janta prayogas. 
there are not much of that prayoga or there are not much of going here and there, a big movement. But little, little, within a small space, there are a lot of janta. And mostly, mostly, the swaras are single swarams, hraswa swarams. Maybe one more carvey, maximum one carvey. And there is only one rare case, we have a big carvey, which I will also show. So, now how to sing that? Chinna chinna vata vata swaramave padramarita irukka. And the melodic movement, it seems to be, though it is progressing towards the seven lines or eight lines, everything comes downward and end in the common ending phrase. Because we have said the common ending phrase is the shajatla end argan. So you go there, come and stop here. Wherever you go, avarohona kramamave nariya prayohangal varamadri oru bhavana thiridu. Next. And as far as 99.9%, .9 whatever is given, except we have to take uh, excuse for some scribal errors, the lakshana or the how to make out an arohana, arohana, or whatever you see from the melodic phrases, they go inside 99.9% .9 with the lakshanas as given in Raga Lakshanamu of Shah Maharaja. Shahaji has also written in the same period his work called Raga Lakshanamu. We have this book, again edited by Dr. Sita, in which he has given the lakshana of the ragas, for which, if you Raga Lakshanamu, you have a Shama Murthy book. Parangalatlo or Marisolitanga. Ipo Yunga bookla epicutuna and the Swaran Adavadikan solita. The illustrations from Alapa, Taya, Gita, Shuladi, Prabanda, Idalala, and Nanarko, and the illustrious phrases, illustrations, Alatime, Raga Lakshan at the Kahane Kuturkanga. Adala or Kuturkras at Taya Prayogalu, Abdin Kuturkarla, and among the particular Yedo or manuscript letter, Adina Abde Machago. So he is aware of whatever his name, or in other words, what was being practiced has also been noted down in. Shahaji Sragalakshan. Next. So this is one small. From the palm leaf, we have brought it to the word <laughs> uh, table format, Microsoft Words. So I have presented in this form so that it will now be able for any uh, first timer to understand. See, this is a time in Purvi Raga, Pamagari Gagga. So that which is highlighted in the pink color is the common distinctive phrase. And you can see in the second, this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are the lines. This is marked by the ending. See, Pamagari Gagga is the ending. Common ending phrase. To that, Gamapada Pama, Pamagari Gagga. Gamapada Nida Pama, Pamagari Gagga. Sa Nida Pama. If we have a Sai, this is the first one. And the Sa Mel Savata, this is the first one. Then, Nida Dapa, the Risariga. If you report to Tevan, then you have the Muktai. In somewhere in the Muktai, that common ending phrase, some, sometimes it just comes that it is the mukdai of that, ends with sasa. So this is just... I, so this is only how to take, whether it is switched over or it is together one, or it is a scribal error where this one has been returned twice. This requires editing. Now what is there in the leaf? Just as such I have given. I was telling about, till now we have seen about the thayam, its general and melodic structure. And now there are some thayams, I told, which have got this tha, nam, a, nam syllables. Regarding that, these thayams also have the same structure. It starts in one section with the same common ending phrase and it has a muktai. But, the sarani thayam, pakka sarani thayam. One, two, adana sonna alia. Nothing is there. When you have the sahityam part, there is only one single. It's a solitary or a unitary unit. It's as a single unit. Whenever you see the sahityams for a tayam, it exists as a single tayam only. Now, a few words about this sarani tayam and pakasarani tayam. It is distinctly called. Sarani time na heading ave kurturka and in one or two like uh, some 82, 73, 582, 573 manuscripts, beginning or five or seven leaves will have the table of content where the scribe has written. This is this time in this 24 akulo abdinsula, the 24th leaf la in the ragatla the kurturka. Bracket la, he is not bracket or dash put this common ending phrase, whatever I am telling, that he has written there. And he has given 24th leaf. If I go to the 24th leaf, that ragatla, chaya gavala rukum, that common ending phrase, what he says. So they are also aware of. So there is something specific and significant about that common ending phrase. And sarani, pakasarani, if you take, the sarani comes first, pakasarani comes next. In few cases, 
పక్క సారణి ఇస్ రిటర్న్ అండ్ దెన్ ద సారణి వెరీ ఫ్యూ కేసెస్ బట్ దర్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టాయం పక్క సారణి టాయం టూ టాయం త్రీ అబ్డీన్ లాంగ్ కుర్తురుక్ వన్ లీఫ్ ఇన్ వన్ లీఫ్ మేబీ హీఈస్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్ ఇన్ వన్ నోట్ బుక్ ఐ డోంట్ నో అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ సారణి టాయమ్స్ హ్యావ్ దిస్ తా నమ్ సిలబల్స్ బట్ నెవర్ ఎవర్ ది పక్క సారణి టాయమ్స్ హ్యావ్ ఎనీ సిలబల్స్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ పక్క సారణి టాయంకు ఇంత తా నమ్ సిలబల్సే కిడయాదు పాత వరకు సారణి టాయమ్స్ మే హ్యావ్ మే నాట్ హ్యావ్ సమ్టైమ్స్ సారణి టాయంనే సొల్లిరుకుర ఇడతల టైం కొడుతుర్రు రెండు సేర్తు వర్రపో ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సారణి టైంకు తా ఆ నమ్ ఆ అప్படின்னு కొడుతుర్రు నెక్స్ట్ పక్క సారణి టైం వరచ అది ప్లేయినా స్వరమావే పోరుదు సో దిస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నాగద్వని హిందోళ విచ్ ఐ హావ్ గివెన్ అండ్ రిగార్డింగ్ ది కామన్ ఎండింగ్ ఫ్రేస్ సారణి టైం ఎండ్ ఆన్ షడ్జా దిస్ షడ్జా షుడ్ బి ప్రాబబ్లీ ది మధ్యస్థాయి and when you take the pakkasarani taya you see and the common ending phrase goes little down and then come like not gari sani sana it's just madhya style update under the but here if you see bupalam sarani's common ending phrase is gagari ri gari sa if you see the pakkasarani ri sa ri sa da pa da pa da pa da garing rapa it is going to mandra i'll just tell about pakkasarani two words after this and if you take adra deshi pama gagari pakasarni ri ri sani dapa so can you make a kind of a feel comes that something goes into the mandrastai maybe in this pakasarnis and if you take bhairavi of 586 gagari sani sa here it's a gari sani dapa dapa ma now regarding pakasarni there is a reference made in chaturdandi prakashika where he says there are two ways of veena playing where the sarani marga you play again this is with respect to the veena strings or the keyboard that is the met or whatever was available and practiced during 16th century okay 16th or 17th century he says it was played in the first string and when up to this only when it has to go to mandra please switch over to the pakasarani margam nu onnu irukku adala poningna ninga idu varaikum keela varaikum adhe tandiliye vaasikkalam indha mari or palakam irukku idhiley andha yekaraga mela vena adala nariya kuduthirukku adala idu patti or description e kuduthirukanga i think uh, that pakasarani innikku kuda sala ragangalukku if you want to play nama inge modal tandila vaasikkam renda tandila ga varaikum porom idhula pathina da varaikum for us to move frequently freely you can't switch over from string to string to get the continuity they would have played in the previous string but with today's veena model i should not make some hypothesis i am just trying to say something was done in the previous string so probably on the notational part pathomna keel madrasta ivarikum keel varikum soram porudu invariably ella adathilum porudu so pakka sarni margam gerdu irundirukonum angalla adu munadi string la vaasichirukonum madrasta ivarikum adukku oru opportunity irundirukonum this is a picture of one of the manuscripts i have highlighted at the top this is only a small i have zoomed it out so that you can see there you can see it is written where it is white and top line pakka sarani thayam ri sa ni or bar da pa or bar da ni sa or bar ri sa ni bar okay so pakkasarni time see everything is only swarams those who can read telugu could make out they are all only swarams i'll just tell that starting from here it's all only swarams and here satsa risani satsa now sarani thayam from here you see sani dapa dani sa when the sarani tayam comes you can see the swaras are written on the top the corresponding sahityam ta na nam na written down continuous ah kudukracha for this i thought i can show it to you from the palm leaf itself it will be more exciting to see and we just made an attempt to no we just made an attempt now to see if we could try to sing please excuse us this is just the swaras as such which we could try make an attempt to sing taken the ragam bhupalam so it is given some sarani then one muktai then pakka sarani muktai is there 
for this particular manuscript, there are no Thanam syllables. Okay. Ga 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 ri ri ga ri sa 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 ri ri ga ga ri ri sa sa ri ga pa ga 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 ri ri ga ri sa sa ri ga pa da da pa pa da pa ga 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 ri ri ga ri sa. Sari ga pa da pa da pa ga 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 ri ri ga ri sa 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 da da pa pa ga 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 ri ri ga ri sa pa pa ga 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 ri ri ga ri sa da 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 pa ga 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 ri ri ga ri sa 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 di sa di di sa da pa da pa da sa 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 da sa 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 ri ri ga ri ga ri ga pa pa da da pa pa ga 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 ri ri ga ri sa 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 di di sa da pa pa da da pa ga ga ri ri ga ri sa 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 muktai sa 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 ri 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 ga ri 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 sa sa ri ri sa da pa pa da da sa ri ri ga ri ga ri sa ga ri ri ga ri sa sa ri sa sa and this is the pakka sarani where i think you would have observed that ga ga ri ri ga that is the common ending here you have ri sa ri sa da pa it is going to the down okay போல்டு பண்ணிருக்கிறதுலாம் திருப்பி ரிப்பீட்டர் ரி சரி இமேஜின் வி ஆர் பிளேயிங் இந்த பக்க சாரணி ரி சரி சரி கரி ரி ரி கரி சரி சரி சத ப da pa da pa ga ri ga pa da sa ri ga pa da pa da da pa 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 da da pa ga ri 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 ga ri sa ri sa ri sa da pa da pa da pa ga ri ga pa da sa ri ga ri ga pa da da sa da sa da pa pa da pa ga ri ga ri sa ri sa ri sa da pa da pa da pa ga ri ga pa da sa sa da pa da pa ga ri ri ga ri sa ri sa ri sa da pa da pa da pa ga ri ga pa da sa da 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 pa ga pa ga ga ri sa ri sa ri sa da pa da pa da pa ga ri pa pa ga ga ri ri ga ri sa sa ri sa ri sa da pa da pa da pa ga ri ga ri ri ga ri ri gari sa ri sa ri sa pa da pa da pa gari sa da sa da pa pa da 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 ri ri gari ga pa pa da pa da sa sa ri sa ri ga ga gari pa da da pa 
गरि रे गरि सा 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 रि रे सा पा पा दा दा पा गरि गरि सा 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 so this is again an attempt Muktari. at times we could feel that this could also be in the Please. next stai or the previous stai and uh, it's a small experiment again this same notation being played on the veena we have chosen the same sample and in this veena this the second portion has been exclusively next has been exclusively handled in the second string because of time past i'm just holding it when we have time we can also play it now what is the relationship between the swara and the syllables in case if it is occurring here you can see each swaram as i said there will be maximum one carve and the syllables if they are placed ta m there will be one zero like what they say in uh, chunna they put it in telugu or the anuswara m mm, we say or there sometimes a dash na when there is a dirga swara you have a dirga akshara as the syllable down next so this is again one more manuscript where you can see the swaras on the top and the syllables on the bottom where ta a nam a na a na ora swarathukku ora aksharam avladha here is an example where in case of this common ending phrases if in one time you have seven lines and seven times a common ending phrase occurs and the corresponding sahitya like the tanam grammari idu mukari la irukku so the left la or swaram uttu ri ri da sa sa abadi irukku na na a a nam na actually gari ri ni da sa sa is the common ending phrase i have underlined it see wherever how much ever times it occurs in the same time the sahityam part is also the same like ta m na a a nam na how many times it comes you see throughout the entire thayam it is retained as such so not only in the swara being same retained it is also the sahityam structure the ta nam structure also is retained in the same way throughout the thayam thayam and uh, you can follow that the sahityam structure and the swaras are very closely packed there is no lot of gaps or free flowing music to fill it is very closely packed and very uh, like you have the sahitya aksharams or the vowels very frequently occurring so ipo pakkathu pakkathla or aksharam varduna then should we sing it should we play it why did they do these are all the next questions so what i am trying to tell here is when there are lesser number of anuswaras which are noted through m or dash and such musical setting will be closely with closely placed vowels suggest that it has to be played on the veena because you don't have lot of carvays there and more number of meter then whenever the sahitya aksharas the ta or na or the vowels occur there should be a meter and whenever it is not there could be an absence of meter this is a suggestion and if the same thing has to be rendered on voice means you can't play it with that speed it should be in a little slower speed to have a good clarity so whether it is for voice or for veena so these are alternatively it occurs the swarams and the uh, anuswarams so this is again you see how how the 
this one sama alone, you can see a lot of the chunna zeros occurring. That is in the alapa. One example I have given in the alapa, there are a lot of gaps, absence of. But in the time you see, you will have a lot of closely packed vowels. And the, the, another one term which comes along with this tradition is the Gatra Dandi and the Jantra Dandi. Gatra Dandi is related to something on vocal, Jantra Dandi. But uh, with reference to the references made in C, Dr. Sita's book or Dr. Satyanayana or any other earlier scholars, I have understood in a different manner only two manuscripts actually in the palm leaf itself it is written as Gatra Dandi, Jantra Dandi. It occurs only in the context of Alapa. And this term never occurs in the context of or while documenting the Thayam. So this Gatra Dandi, Jantra Dandi, entire thing should be applicable probably to the Alapa. This is, uh, as we do not know, one, what we get from the manas. If it is given for one, it is a scholar's mind to apply it for this next also. We What we do? As it, so that's uh, coming to a hasty conclusion, we, we have to think a little bit and then take. That is what. And when the syllables are very close, the occurrence in Thayam, should be whether it is for Gatra Dandi, Jantra Dandi is meant for Alapa means if it is not for Tayam, then why the syllables are given for Tayam? Maybe this could suggest not particularly that they should be sung. It could be sung. Then Tayams ought to be sung or ought to be played. But if the Swara phrase is a pata, Vasikramari Pakasarnin Varda. So what I would tell is they meant this as a tool, the occurrence of the words for teaching or for preserving. Enga me to potanum pota could the other janmat the generation ko solonumna, if the potomna and the correct potwang and gardanala vichir clama, or whether there was also a tradition of when you are teaching, you should have some tool, some syllables to tell them. So that could also have been one of the reasons. I have come out with five findings which I'll quickly sum up. So, when to sum up, when you have two or two units together with that flower ending, what I said, it should be both represent one composition where the first has to be sung, muktai, and the second comes next. At the end of each, as I told you, the end of the composition is cleanly determined by the scribe where it is clearly set, and you also have some this. Uh, uh, Govindaya Namaha, Guru Bhyo Namaha. In some manuscripts, it's Venkateshaya Namaha. Somewhere it is Tyageshaya Namaha, Om Namah Shivaya. So it depends on that particular author or that musician who, whatever his favorite deity was. Kamalambaya Namaha is also there. <laughs> yeah, Tyagesha, Kamalamba, Shahaji, everybody is. Yeah. Next. And the numerals 1 and 2, first part, if it is not mentioned, by default, we can take it as the sarani because the swara phrases seem to be ranging in the madhya sai or the first string. So, by if it is mentioned or not, the second following part could be probably the pakka sarani. And this has to be played on the first string or the sarani string, which we call the next one in the previous string. Next, the presence of the syllables now. Why is it? In which vowels represent the pluck? And no vowels means it is the absence of there is a rest, pause. Could be probably. Me to poda ama vasikno. Re, re, in varapo. Re, model reek matu me to poda. Idu while in kna bo podu poda than solro. Inno na. Ipa in the mari pandrapo. Janta vardilla. Janta la na adum pathe. First sorathikus aksharam renda of the ki illa abdinirka. Adum oratla utur the oratla uturla. Renda the kuarta or the model la kalam. Adi enmo irundirkla. Munadi sorat. Inno na. In Lakshanam, if you have some ragas, some swaras or jiva swaras where there should be a meter. Paravila nishadam kumit to potavendan solron. Andamari irkan pata, that is also ulta sometimes. That prominence is not given. That alpa swarama irkartuka aksharam venda, jiva swarama irkartuka aksharam veno. Adaka irkanu oraloku patate. Sometimes it is totally obeying or <laughs> accepting. Sometimes that theory is not accepting. So something beyond that is going, happening there, which we have to still try to understand. So another one thing came to my mind, the existence of syllables was also there when there has been a concept, when somebody is playing the tayam, simultaneously they were kept singing. Veena vasikarongalaan vasikarachiyay kudavay sendhu paadan oongra oor paddhati irundhur nthandhu naa, adhukaha aungulukaha naa aungadhi yelithi kudavay chindhur nthandhur klaam. So vasikar vaa andhagalatla vasitae paadhi irukkangil, ippon dhanamal recordings lalaan pakkaro, nariya palay recordings lalaan veena vasikaronga, they used to sing along with it. Probably does this mean it? That is also one more finding. So, one ragatuk, nariya times are different. 
இப்போ நான் புக்கு போடுறேன்னா இதில் இப்படி இருக்குது அதில் அப்படி இருக்குது இது சரியில்லைன்னு சொல்லவே முடியாது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி தான் சாகித்தியம் இல்லைங்கிறதுனால எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக நான் போட முடியாது இப்போ எப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தர் பாடுற ஆலாப்பனை எடுத்து பார்க்குறோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பீப்புள்னா எல்லாமே கல்யாணி ஆனால் எல்லாம் ஒரே கல்யாணியாக இருக்காது ஆனால் எல்லாம் கல்யாணி தான் அஞ்சும் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் கல்யாணி அந்த மாதிரி ப்ராபபிள் ரீசன்ஸ் வாட் வி ட்ரை டு ஃபைண்ட் இஸ் ஒவ்வொரு கம்போசர் ஒவ்வொரு மியூசிஷியன் ஒரு மாதிரி பார்த்துருப்பார் அவர் மனசில் என்ன இருக்கோ ஷாஜி சொன்னார் எழுத சொல்லி எனக்கு பிரகாரம் நான் இந்த மேனஸ்கிரிப்டில் எழுதிட்டேன் இன்னொருத்தர் எடுத்துட்டா ஏன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆல்சோ டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் மேனஸ்கிரிப்ட் டு மேனஸ்கிரிப்ட் த வே ஆஃப் ரைட்டிங் ஸோ திஸ் இஸ் த கிரியேட்டிவிட்டி ஆர் வாட் எவர் வாஸ் தேர் இன் த மியூசிஷியன்ஸ் மைண்ட் செட் த லாஸ்ட் ஒன் தியோரிட்டிக்கலி வெங்கடமக்கி செட் திஸ் தேர் ஆர் சம் டீவியேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு திங்ஸ் எல்லாம் தேர் ஹஸ் பீன் அ டிஸ்கஷன் வேர் ஐ வுட் லைக் டு சே ஸ்டில் தேர் ஆர் எ ஸ்கோப் வெங்கடமக்கி சேஸ் த ஸ்தாயி ஸ்வரம்ங்கிறது ஒரு தட் நோட் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் அதில் நாலு தானங்கள் ஆரோகணத்தில் ஃபோர் தானம் சிப்டின் சொல்லார் இஃப் ஐ மேக் தட் ஸ்தாயி ஸ்வரம்ங்கிறது ஒரு ஸ்வரமாக எடுக்காரு இஃப் ஐ மேக் தட் ஸ்தாயி ஆஸ் தட் திஸ் வாட் ஐ கால் த காமன் என்டிங் ஃப்ரேஸ் அந்த ஸ்தாயில் பிகாஸ் ஐம் நாட் கோயிங் டு வெங்கடமக்கிஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா முதல்ல ஒரு ஸ்தாயி ஸ்வரம் எடுத்துக்கணும் அதில் நாலு ஸ்வரங்கள் மேலே போகிறாப்பில் பாடணும் தானங்கள் ஆட் பண்ணணும் திருப்பி நாலு தானங்கள் கீழே அடுத்த நாள் அடுத்த கீழே இருக்கிறனால அவரோகணத்தில் வந்து சத்தத்தை முடிக்கணும் அதுபடி பார்த்தோம்னா இவருடைய தேசின் அ ட்ரான்சிஷன் இன் த ட்ரெடிஷன் அவர் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டியில் சொன்னதுக்கும் இது செவன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்டீன் ஃபார்ட்டிக்கு வரதுக்குள்ளே மாறி இருக்கலாம் அதுக்கான லக்ஷண கிரந்தம் இன்னும் ராகலக்ஷணமும் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா த ஸ்டடி ஆஃப் வெங்கடமக்கி குட் பி ஈக்வேட்டட் டு தி ஸ்தாயி குட் பி ஈக்வேட்டட் எடுப்பு மக்கரணி இல்லையே அதுதான் இவங்க சாரணி டைம்னு சொன்னாங்களோ என்னமோ ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வர்றது சாரணி டைமாக தான் இருக்குது ஆல்ரெடி எல்லாமே நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் தானம்ஸ் பாடணும்னு அவர் சொன்னது நம்ம இப்போ பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸில் ரீல் ஆரம்பிச்சதுன்னா க பா த அந்த ஸ்வர அந்த ராகத்துக்கான ஆரோகண கிரமத்தில் ஒரு நாலு ஸ்வரம் போகிறது சம்டைம்ஸ் நாலு போல் மூணு தான் வருது ஷாடவ அவ்வளோ ராகமாக இருந்தால் தான் அவ்வளோதான் போக முடியும் போகிறது வருது நடுவில் ஒன்று நான் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இல்லாமல் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த மாதிரியும் வருது ஸோ திஸ் குட் பி அகெயின் வாட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட் இன் த மேனஸ்கிரிப்ட் ட்ரெடிஷன் ஆர் தேர் பர்டிகுலர் வே ஆஃப் ரெண்டரிங் ஸோ அந்த டிசெண்டிங் ஃப்ளோங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் தேர் வாட் வெங்கடமக்கி சேஸ் ஸோ வி இட்ஸ் நாட் அ டிவியேஷன் இட்ஸ் அ ட்ரான்சிஷன் விச் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஐ எம் கன்க்ளூடிங் வித் தீஸ் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் நோட்டேஷன்ஸ் ஆர் டாக்குமெண்டட் பை மியூசிஷியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆர் த மெலடிக் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ராகா this will be helpful for them for the teaching learning purpose and for the performing purposes and the kalathile and noticeable change in the performing tradition of tayams shahaji spirit la irundadukku and ragalakshana manuscripts la irukku adha vande prevailing documents ipo namakku venumna lakshyathile in the sarasuthi mahal manuscript tha ore evidence we don't have any other evidence so that has to be preserved and has to be documented அண்ட் இதுக்கான ஒரு லட்சணம் இப்போ நான் இப்போ பேசுனது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து இதுக்கு ஒரு லட்சணம் இப்படி தான் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு இன்னும் நமக்கு புக்கில் வரல அங்கங்கே தனித்தனியாக இருக்குது மேனஸ்கிரிப்ட் இன்னொரு நூற்றம்பது டைமை படிக்கணும் அதுவும் பார்த்தோம்னா இஃப் வி கம் அண்ட் கம் டு அ கன்க்ளூஷன் தட் திஸ் இஸ் டைம்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி த ரியல் ப்ராப்பர் லக்ஷணா ஃபார் திஸ் லக்ஷியா விச் ஹேஸ் எட் டு பி இட் இஸ் டு பி டன் அண்ட் இன்னொன்று ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு நான் ஒரு ரூல் போட்டு எல்லா டைம் அதுக்கு ஒத்து வரணும்னுட்டு ஐ கான் மேக் சம் தியரட்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஈச் டைம் ஹேஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் ஸோ வி கெனாட் ஜென்ரலைஸ் எனி திங் ஸோ எவ்ரி திங் கெனாட் பி கம்பைன்ட் வித் ஈச் அதர் இட் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் அப் இண்டிபெண்ட்லி அண்ட் எடிட்டட் திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு சே அண்ட் ஐ ஹாவ் டு அக்னாலேஜ் த சரஸ்வதி மஹால் லைப்ரரி பர்டிகுலர்லி த பண்டிட்ஸ் த தெலுங்கு பண்டிட் சான்ஸ்கிரிட் பண்டிட் அண்ட் த ஏஏ ஓ தேர் ஃபார் கிவிங் அஸ் பர்மிஷன் டு யூட்டிலைஸ் தேர் லைப்ரரி ரிசோர்ஸஸ் and our student in the department of Perform- indian music there in cutn the research scholar who had been assisting in noting the readings and also rendering and miss An- anjani anjani shrinivasan who has given the veena support so my acknowledgments to all these people for making this paper possible today thank you thank you dr premlata it is very difficult to reconstruct a performing art from a text and i think you have done that so well today th
தாயம் சிலபஸ்லேருந்து சங்கீத சிரோமணி சிலபஸில் இருந்தது அப்புறம் என்னமாதிரிலாம் எடுத்தாச்சு எனக்கும் ஐம்பது வருஷம் ஆயாச்சு மறந்து போயிடுத்தாரு அப்புறம் நான் போகலை ஐம்பது வருஷம் ஆயாச்சு மேலே ஆயாச்சு தாயத்தை தானமாக வாசிக்கிற வழக்கம் தாயமாக பாடுற வழக்கம் அப்படி தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்தா அது பாருங்கள் மூணு நாலு அப்படி இந்த ஃப்ரேஸ் எல்லாம் பாருங்கள் தாய ஃப்ரே தான ஃப்ரேஸாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரேஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுத்தாத ஏன்னா அப்போ வந்து அந்த பெரியவாள்லாம் இருந்தா அந்த அந்த தாயத்தை பார்த்த பெரியவாள்லாம் அப்போ இருந்தா ஸ்ரீவாஞ்சி ராமச்சந்திரன் போன்ற பெரியவாள்லாம் இருந்தா அவள்லாம் வந்து ரொம்ப பழச்சில் ரொம்ப பார்த்தவா அப்போ தாயம் பிரபந்தம்லாம் சிலபஸில் இருந்தது நாலு தாயம் நாலு பிரபந்தம் கம்பல்சரியாக பாடம் பண்ணி ஆகணும் தாயத்தை பாடம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை கொண்டு உருட்டு உருட்டுன்னு ஊட்டணும் நான் சொல்லுவேன் இதுதான் நம்மளுக்கு நம்ம சொந்தத்துக்கு சேர்த்தா கூட ஒருத்தருக்கு தெரியாது இப்போ சமாச்சிட்டு போகலாம் சொல்லுவோம் ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கும் அது பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த அந்த ஃப்ரேஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கே அதெல்லாம் எல்லாமே தானமாக தான் நாங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து எல்லா ராகத்துலேயும் எங்களுக்கு வாசிக்க வராது ஏன்னா இந்த பைரவியெல்லாம் வாசிக்கலாம் திண்டாடி போயிடுவோம் அதனால் நாட்டை சௌரியமாக இருக்கும் அந்த நாட்டை எடுத்துக்கிறோன்ட்டு ஒரு நேரம் நாட்டை இந்த பூபாலம் இதெல்லாம் சௌரியமாக இருக்கும் அதை சுற்றி விடுவோம் அது அதை சூஸ் பண்ணிப்போம் ஆனால் வாதையெல்லாம் வெய்வா அதெல்லாமும் பண்ணி பாருங்கோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ராகத்து ஞானம் வரும்னு வெய்வா எங்களுக்கு தானம் வாசிக்க வரும்னு வெய்வா அதனால் அதெல்லாம் தானமாக தான் நாங்கள் வாசிச்சுருக்கோம் இது வெறும் ஃப்ரேஸாகவும் வெறுனையும் அது சொன்னது கிடையாது நாலு டாயம் நாலு பிரபந்தம் சிலபஸில் இருந்ததுனால அது ஆழமாக இப்போ அதுக்கப்புறம் டாயத்தை பற்றி நம்ம உள்ளே போகாதனால எனக்கு இப்போ எல்லாம் மறந்து போயிடுத்து இப்போ அதெல்லாம் ஆனால் மனப்பாடம் பண்ணினோம் கஷ்டம் மனப்பாடம் பண்ணுறது அந்த புக்கில் ஒரு பிரிண்டட் புக்குலேயும் நிறைய நிறையா கொடுத்துருப்பா வாசுதேவ சாஸ்திரம் இது பாடத்துக்குள்ளேயுமே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது இல்லை நாங்கள் பாடம் பண்ணோம் பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது பாடம் பண்ணி பண்ணி தான் ஆகணும் எக்ஸாமில் கேட்டால் எங்களுக்கு அது பத்து மார்க்கும் இருபது மார்க்கும் போயிடுமே அதுக்கு அது பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் மோர் ஓவர் எங்கள் வாத அந்த அந்த எல்லோரும் போர்டு ஸ்கூலில் ரொம்ப பெரியவா எல்லாருமே அவன் சொல்லுவான் இதெல்லாம் அலட்சியம் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் தான் பெரியவா வச்சுட்டு ராகத்தனை ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கா இதெல்லாம் அலட்சியம் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டான்ட்டு கீர்த்தனை கீர்த்தனைக்கு ஓடாதீங்க இதெல்லாம் பாடம் பண்ணுங்கள் வெய்வா எங்களை நாலுன்னா நாலுன்னு எடுத்துக்காதுங்க எல்லாத்தையும் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லுவா வாசுதேவ சார் டீச்சர்ஸ் அவள்லாம் இப்போ இருந்தா எல்லாருமே இருந்தா அவளும் கைட் பண்ணா அது எல்லாத்தையும் ஆனால் தானமாக தான் அதை நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அது கொஞ்சம் அந்த வழியில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாம்னு தோன்றுறது ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ டாக்டர் ரீட்டா ராஜன் அம்மா நீங்கள் ரொம்ப நாள் இருந்தது வெரி ஸ்காலர்லி ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ நீங்கள் இந்த எட்டபகார் சரஸ்வதியோடைய டைம் பிஹெச்டி தீசிஸை மென்ஷன் பண்ணிங்களா இபி சரஸ்வதி எட்டபங்கார் சரஸ்வதி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் டாக்டர் சீதாவுடைய கைடன்ஸ் பண்ணியிருக்கார் பார்த்துருக்கேன் எஸ் இருக்கா அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்கோ இந்த வீணா வாசிண்டே பார் ஒரு சம்பிரதாயம் அந்த நாளில் இருந்தது அதனால் அவள் இந்த மாதிரி இவையுடைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கலாமோ அப்படின்னா ஏன்னா அந்த சிலபஸ் கொடுத்ததுனால அது அவருடைய மெலடிக் செட்டிங்க்கு இதுக்கு எப்படி ஒத்து வருதுங்கிறது இப்போது தனம்பாலெலாம் கூட வீணை வாசிச்சுட்டு பாடியிருக்கான்னு சொன்னீங்கோ ஐ திங்க் பாட்டாக இருந்தால் வீணை வாசிச்சுட்டே பாடுறது ஈஸி ஓகே சரி ராகம் இந்த மாதிரி டாயம் இதெல்லாம் எப்படி வீணை வாசிச்சுட்டு பாட முடியும் இல்லையா பாட்டுன்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மகிமை தெளிய தரமாக பாடியிருக்கா தெரிஞ்ச பாட்டு வீணையில் வாசிச்சு பாடுறது ஈஸி பட் வாட்டர் பட் தாயத்தில் நீங்கள் தாயத்தை எப்படி வாசிச்சுட்டே பாட முடியுமா ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் பாசிபிள் இல்லையா முடியாது அந்த ஸ்வரங்களுக்கு கீழே அந்த சாகித்யம் கொடுத்துட்டு பார்த்தோம்னா அவங்க இது எதுக்காக கொடுத்துக்கலாம் இதை தனியாக பாடுறதுக்கு மட்டும் தானம் மட்டும் பாட்டுனா சரி ஐ திங்க் இட் வாஸ் கீர்த்தனை முன்னாடி பாடம் பண்ணி வச்சா மாதிரி நம்ம கல்பித்தம் சொல்கிறோமே அது மாதிரி இதையும் ஏதாவது பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்களா ஆர் வாஸ் இட் எக்ஸ்டம் போர்டு அந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம பண்ணியிருப்பாங்க ஆமாம் அதனால் இதெல்லாம் ப்ரீசெட்டாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா இது அது வேறு மேடம் அது தானம் பின்னாடி வந்த இதில் வந்து இந்த பப்ளிகேஷன்ஸ் பப்ளிஷ் புக்ஸ்லலாம் சிட்டத்தானங்கள் அதெல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு அதுதான் இந்த டேர்ம்ஸ் டாயம் ஸ்தாயம் ஸ்தாயவாக அப்புறம் வந்திருக்கிற தானம் இதெல்லாமே ஒவ்வொரு பீரியடில் தானம்ங்கிறது வேறு வேறு ரெப்ரஸன்டேஷன் இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு கன்னோட்டேஷன் இன்னொ
தாயத்துக்கும் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் சிங்கிள் நிறைய ஜென்டர் இருக்குன்னு அதில் அப்படி இருக்கா இல்லை அது வந்து கொஞ்சம் அது எப்படி போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கு ராகத்துக்கு ராகம் மாறுபடுறது இன்னொன்று மேனஸ்கிரிப்ட் டு மேனஸ்கிரிப்ட் மாறுபடுறதுன்னு சொல்லலாம் ஒரே நாட்டை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மேனஸ்கிரிப்டில் ஒரு மாதிரி இருக்குது இன்னொரு மேனஸ்கிரிப்டில் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஆலாப்பாக்குள்ளே வர்றப்போ ஆலாப்பா இஸ் வெரி பிக் ஸ்ட்ரக்சர் நிறைய இதில் பார்த்திங்கன்னா ராகவர்தினி ஒன் டூ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இந்த லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு லைன்ஸ் இருக்குது தானங்கள்னு கொடுக்குறா இல்லையா ரிஷபஸ்தாயினா அதில் ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு லைன்ஸ் வருது அதில் எல்லாம் எடுத்து கூட்டி நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா ஒரே மாதிரி ஸ்வரங்கள் வந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியாது பட் அது எந்த காண்டெக்ஸ்டில் பண்ணாங்க அந்த காம்பினேஷன் திருப்பியும் இதில் ஒன்று ரெண்டு ஸ்வரம் மாறி இருக்குனாலும் கூட ஷுட் வி கால் இட் அஸ் அ சேஞ்ச் ஆர் இட்ஸ் அ ஸ்கிரைபல் ஏரர் அக்கார்டிங் டு லக்ஷணம் மாதிரி ஏன்னா இதை பார்த்து எழுதுறதுனாவோ அதை பார்த்து நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக எழுதுறப்பவே அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது சின்ன சின்ன பொடி எழுத்து அவ்வளோ ஸ்வரங்கள் எழுதுறப்போ ஸோ இதில் எந்த இடத்துல எப்படி மாற்றிருக்காங்கன்னு தெரில பட் ஆன் த ஹோல் பார்த்தோம்னா ஆலாப்பாவுடைய நொட்டேஷன்ஸ் ஆர் Again, it is, has, it has got its own. That's why there is a little bit of a gentle, 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 a little bit of a gentle. The same swaram will occur many times. Instead of putting carvey, அதுவே கூட போட்டிருக்காங்க திஸ் இஸ் ரைட்டிங் ஆன் தி பாம் லிஃப்ட்னால் கமாவோ டாட்டோ போடாமல் அடுத்த தடவை ஆ ஆ ஆ ஆ தானே இப்போ பழைய புக்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வர்ணத்துக்கு இ இ இ இனாக்க நம்ம டேஷ் 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 போடுறோம் அப்போ இ இ இ இ நாலு இ லெட்டரையே போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீ இப்போதைக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுது ஸோ அந்த டைமில் அவங்க எதுக்காக எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு புரியலை பட் ஜென்ரலாக ஒரு மெலோடிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா டாயமோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக சின்ன நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ரேஞ்ச்குள்ளே தான் போயின்ட்டு இருக்குது ஆலாப்பா கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக போகிற மாதிரி இருக்குது இன்னொன்று இதெல்லாம் வந்து ப்ரீசெட்டாக பண்ணி பாடம் பண்ணி பாடுறது மாதிரி தான் தோணுது ஏன்னா இவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரிகேட்டாக இருக்கிறது டெஃபைண்டாக நல்லா சிஸ்டமெட்டிக்காக இருக்கிறது அப்படி அவங்க மனோதர்மம் மாதிரி பாடியிருப்பாங்களாம் தெரியும் இதெல்லாம் கூட கத்துண்டு இப்படி தான் பண்ணணும்னு ஒரு பத்தி பண்ணி வச்ச மாதிரி தான் இருக்குது ஆர் இது பிற்காலத்துக்காக இப்படி பண்ணணும்னு விட்டு பண்ணப்போ அதை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே இருக்கணுங்கிறதுனால கூட இந்த சாகித்ய அக்ஷரங்கள் கொடுத்துருக்காங்களான்னுட்டும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் மெனி ஆப்ஷன்ஸ் அப்படி கொடுத்துட்ருக்கு தேங்க்யூ வித்தியாசம் இருக்கா இப்படி இந்த போக்கில் போகிறதுன்னு நம்ம லாஜிக்கலாக பார்த்து நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் ஐ வுட் லைக் டு நோ அதில் எந்த மார்க்கிங்ஸும் இருக்கலை பாஷாங்கராகம் பாஷாங்கராகங்கிற மா இன்னொன்று இன்னைக்கு நம்ம நினைக்கிற பாஷாங்கம் கான்செப்டும் ஷஹஜீஸ் டைமில் இருந்ததும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆன மாதிரி இருக்குது அவருடைய புக்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இது பாஷாங்கமும் இது இந்தந்த சுரம் இப்படி வரணும்னு கொஞ்சம் லட்சணம் கொடுக்குறாரு அது நமக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சேம் பீரியட்னால் அதுலேயும் அவர் அவரோகண ஸ்வரத்தில் அவரோகண கிரமத்தில் இப்படி வரலான்னு சொல்கிறார் அதில் இந்த இடத்துல இந்த சுத தெய்வதம் வரணும் அது மாதிரி ஏதாவது இவர் கொடுத்துருக்காருன்னா இந்த அசிஸ்டன்ஸ் தானே ஒழிய இன்சைட் த மேனுஸ்கிரிப்ட் நோட்டேஷன் தர் இஸ் நோ மார்க்கிங் அட் ஆல் நோ ஸ்தாயி நோ பாஷாங்கா சைன் ஆர் நோ ஈவன் தட் கமக்கா சைன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை ஒன்லி அந்த வெர்டிக்கல் லைன் மட்டும்தான் இட்ஸ் அவைலபிள் தேர் ரொம்ப என்லைட்டனிங்காக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன டாயம்னா என்னங்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு அப்படியே சங்கீதத்தில் வந்தாச்சு உண்மையை சொல்லணும்னு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருந்தா அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் சிலபஸில் வந்திருக்கு நான் அவள் சொன்ன மாதிரி நான் டாயம் படித்ததில்லை ஆனால் டாயம்னா என்னன்னு வாசுதேவ ச வாசுதேவ சாஸ்திரியோடய புக்ஸில் அது எல்லா ராகமும் இருக்கு இல்லையா ஆலாபனமும் இருக்குது டாயமும் இருக்குது அது பார்த்தா ஸோ டெஃபினெட்லி வி கேன் ரிலேட்டட் டு சஞ்சாரி பாபா இல்லைனா பக்கட்னு சொல்கிறாளே அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் பட் சி ஒரு டீச்சருக்கு வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவா கேன் யூ டீச் மீ ராகா இப்போ கேட்குற மாதிரி அன்றைக்கும் சில பேர் கேட்டிருப்பா இல்லையா இல்லை கேட்கலைன்னாலும் இனிமேல் வரப்போகிறவா கேட்க போகிறாங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு தானே பண்ணியிருப்பா கேன் யூ டீச் மீ தானம் எல்லாத்தையுமே டீச் பண்ண டீச் பண்ணுங்கிறா இன்னொருத்தர் சொல்கிறா மனோதர்மம் கற்றுக் கொடுக்க முடியாதுன்னு ஆனால் வீணையில் மேக்ஸிமம் என்ன உண்டோ நம்ம சொல்லிக் கொடுத்து தான் அவள் அப்புறம் வந்து மனோதர்ம உலகத்துக்கு விடணும் அப்படிங்கிற ஒரு தர்மம் வரும்போது
தாளத்துக்கு அதுக்கெல்லாம் தான் வேறு எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது வர்ணம்லாம் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் முதல்ல சந்தோஷமாக சின்ன சின்ன ஃப்ரேஸாக வாசி வீணைன்னு வந்ததுன்னா ஜென்ட்டை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கையெல்லாம் நல்ல சுறுசுறுப்பாக அந்த சொல்லி கொடுத்த ஃபிங்கரிங் பிரகாரம் போகிறதா பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெயின் ககர் இரிசஸாக மெயினை வச்சுட்டு அது ரெக்கரிங்காக இருக்குது இல்லையா அதுலேருந்து பார்க்கும்போது எல்லாத்துலேயுமே அது இருக்குது அதுதான் ஒரு மோர் தென் டூ சிக்ஸ்டி நைன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணதில் லிஸ்ட் மாதிரி இருந்தேன் உள்ளே பார்க்குறப்ப இன்கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் இருக்கும் அதில் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி அண்டாடு என்பது தான் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு அதில் அத்தனையிலுமே இது இருக்கு அந்த காமன் என்டிங் ஃப்ரேஸ்ங்கிறதும் அந்த முக்தாயிங்கிறதும் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு எங்கள் ஒரு ரெண்டு இடத்துல அந்த லீஃப் உடஞ்சிருத்து பீஸ் காணும் ஹாஃப் பீஸ் இல்லை அங்கெல்லாம் அது காணாமல் இருக்கு நான் சொல்றேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் அந்த லைன் எண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு டிஸ்டிங்டிவ் ஏதாவது ஒன்று ஹவ் டு கிவ் சம் நேம் டு முடியுறது ஆ அது சிலதுக்கு சர்ஜத்தில் முடியறது நான் சொன்ன மாதிரி தட் விச் அக்கர்ஸ் கண்டினியூஸ்லி ரெக்கரண்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் டைம் அண்ட் விச் மார்க்ஸ் த எண்டிங் ஆஃப் சம்வேர் அங்கே ஒரு லைன் லைன் கரெக்டாக வருது நான் இது சொன்ன மாதிரியே சில பாம் லீஃப்ல பிகினிங்கில் வந்து அதுக்கு இண்டெக்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறப்போ இந்த ஃப்ரேஸை அங்கே நோட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் ஸ்பெசிஃபிக் அண்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் அபவுட் தட் த பிகினிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேஸ் அண்ட் த காமன்லி அக்கரிங் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கு நூற்றி இரநூத்தி டூ சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்கு சரி அதில் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் லைன் பை லைன் பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ முடியுறதோ நான் முதல்ல பார்க்குறேன் நான் வந்து சிஷியாலுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் முதல்ல பார்க்குறேன் வாசித்து பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் சொல்லித்தரேன் நீங்கள்லாம் சொன்ன மாதிரி நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து இந்த டாயம் வந்து நம்ம திருப்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஒரு சின்ன விஷயம்னா இப்போ நாட்டை பற்றி சொன்னாங்க தனிசா பிரயோகம் மாதிரி ஆர் அந்த தைவத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் மாதிரி ஃப்ரேஸில் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வருது ஒரு அதுதான் இருந்திருக்கணும் இவருடைய வயது படி அது சில இடங்களில் ஒன்ஸ் அது த்ரூ அவுட்டாக வரல ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வருது அது மாதிரி இன்னொன்று ஒன்றுத்துல கூட பார்த்தோம் சௌராஷ்டிரமில் பார்த்தோம்னா சில இடத்துல வந்து தனிசா வருது அப்புறம் ஐயோ இது என்ன தனிசா வருமா இப்படி வருமான்னு பார்த்தா ஒரு இடத்த பழிச்சுனே போட்டிருக்கு நாங்கள் திருப்பி லீஃப் எடுத்து இப்படி திருப்பி வச்சுலாம் கூட பார்த்தோம் இந்த ஜூம் பண்ணி அது கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் எதர் தே மென்ட் இட் வாட் டூ தே மீன் வை அந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் இருக்குது அது மாதிரி நீங்கள் ஆரபி அதில் இருந்து தானே போடுங்க ஆரபியில் தனிசாக தனிசான்னு வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ ஆரபியில் எங்கே தனிசாக இருக்குது ஸோ அதை வா அதை வீணையில் வாசோம்னா ஆரபி வருமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது அப்போ இருந்து ஆரபின்னு நினச்சிக்க வேண்டியதான் இல்லையா அதே மாதிரி சங்கராபரணத்துக்கு நான் மேடம் கிட்ட கூட முன்னாடி ஒரு பேப்பருக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணேன் தசாசான்னு பக்க சாரணியில் மட்டும் தசாசான் வந்துட்டு இருந்தது அந்த நிசாவை வந்து அந்த நிஷாதத்தை சஜமாக நினச்சிக்கோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு தூக்கி இழுத்து சாணிசா மாதிரி வரணும் நம்ம சிலதெல்லாம் வாயில் சொல்கிறோம் தட்ஸ் ஒன் தட்ஸ் த ஒன்லி ரீசன் வை ஐ மீன் தட் தீஸ் குட் பி அ மாடல் ஃபார் அ டீச்சிங் அண்ட் த லேர்னிங் அண்ட் பாசிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரிசர்விங் இப்போ இதை வந்து வாசிக்கணும் இப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அந்த பர்டிகுலர் சிஷ்யருக்கு புரியும் அந்த கிளாஸில் இருக்கவங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ இவங்க மியூசிஷியன்ஸே உட்கார வச்சு எழுத சொல்லியிருக்கான் இது பிற்காலத்துக்கு தேவைப்படும் எழுதி வை அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் வந்திருக்கு ராஜா கிட்டேருந்து அப்போ அவங்க எழுதுகிறப்ப என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இதை தசாசான்னு ஒருத்தர் குறிச்சிருக்காருன்னா தனிசாவை தசாசா மாதிரி வாசிங்கிறத அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற இருக்கிற இந்த விஷயம் வந்து யார் சொல்லுவாங்க பாம் லிஃப்டில் அதுக்கு இடம் இல்லை ஸோ நம்ம லட்சணத்தை ஒரு பக்கத்தை வச்சு இதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ் டீவியேஷன்ஸை வச்சு இப்போ இருக்கிற நம்ம சங்கீதக்காரால் அதுக்கு கொண்டு வர இப்போ இருக்கிற டீச்சர்ஸால் அது கட்டாயம் முடியும் நம்ம அதை முடி எடுத்து பண்ணோம்னா வி கேன் டை த நாட் அண்ட் லிங்க் இட் Thank you very much Dr. Premlata. Thank you sir. Thank you all for having been such a wonderful audience today. Tomorrow we meet on the third day. And thank Remember, you. Remember? Yeah. Please. Thank you very much for the Music Academy for giving me this opportunity and all the learned nut scholars here and uh, the great uh, musicians for uh, patiently listening to my presentation thank you thank you tomorrow remember the prayer will be just one song so the lecture demonstration will begin by 82 or 83 so those of you who are planning to come at 830 remember from tomorrow onwards we will advance in time daylight saving act so to speak so we will be here much earlier and the first lecture demonstration is dr y bhagavathi paying tribute to sangeetha kala acharya kalpakam swaminathan The second lecture demonstration is by Vidwan Injikudi Mariyappan on compositions of Nagaswaram and Tavithros. Forward to seeing you all tomorrow. Thank you. Have a great day ahead.